Mirë si u gjejtë, do e shërme shtë e emisionit familia ime në shtëpi tuaj. Sot do të flasim për një tem shumë të rëndësishme të gjithë prinderve dhe fëmive të cilet janë në këtë fazë. Do të flasim për pubertetin dhe adolescencen, dy fazë dhe këto që shpesh nga të ruhen duke u trajtuar si të njëta, por që janë ofer njëra tjetërës, por ndryshojnë shumë e njëra tjetërën. E për të kuptuar pikrisë që farë është pubertetit dhe adolescenca sot eftuar në emision kam. I Belinda Halili është psikologe dhe Naile Shehollej Kekolli e cila është një nën e dy gjemve dhe do të në të regoj rëfimin e saj si nën në këto periudat e të kalimit të adolescences dhe pubertitit të këfëmijet e saj. Pa dushim nuk mungon edhe materiale që përgadisin kolegët e mija Agnesa Demaj dhe Majlinda dhe Pashtica. Por fillemisht të shkoha të ndjekim rubriken tonë të këshilave që vjen nga doktoresha Sania Sekiracha. Përshëndetje, jemi në rubrikë në këshila në emisionin Familia Ime. Sot dhe të flasim për epilepsin. Në një nga emisionit e kaluara, kemi fojt për konvulsionet febrile. Dhe dalimi, e kësën një dalim shumë i madhë në mes të konvulsionet febrile dhe epilepsis. Nga se në qëtë i dhe tipë përsan, druzën në toksorë, si pas statistikave botërore, përsan konvulsion. Konvulzioni mund të me qenë për i temperaturat që kemi fullë, përshkak të lëndimeve të ndryshme mund të jetë, përshkak të ndryshimeve të ndryshme metabolike. Konvulzionet epileptike janë gjendje dramatike, jo vetëm për prind, po dhe të për njerës cilët janë në kontakt ose bindesh me viktimen. Për cilën me ngërqet tonike dhe me levizit të pa kontroluara të trupit e posa qërejsh të kokës duhet të kjetë kujdes, nëse në rrug atakoni me një viktime cilë ashtë me këto konvulzionit tonike, atëhere e para punës që duhet të bëni, është të vendoset në një vend ku nuk mund më lëndu dhe të ruhet koka, pasi që levizit më të forta të konvulzionit që vinë përshkak të epilepsis, janë levizet të kokës të cilat për cilën me levize para mrapa, para mrapa dhe mund të shkaktohen lëndimet të mëdha dhe të pak korigjushme të kokës. Vendoset, shka do që ka të but, jok në styropor, letër, e mledhun, shka do që të mundësohet rrujtja kokës mos të lëndohet. Praktikohet me të këto konvulzionit të nike, praktikohet që të ruhet mos të mbyllet goja në zhakonin popullor të mos përbijet gjua. Si pas hulumtime të fundit, kjo në protokolle është ndalu, nuk u zënë të futet asë gjënë në mes të dhëmbe, përshkak se pasoja që ka ndodhë, përshkak që aty në trupave që jënë futë, zakonisht vendosin kemek, vendosin do një dras që kemë ofër, do një lukë të hekrit, sen përshkak të forcës modhe të konvulzionit epileptik, qaj objekt është thy dhe lëndimet që kanë dohë, ma ndej, kanë qenë shumë atë mëllojat, kanë përfundu edhe me fatalitet nëse pjesa e cila është ndohë përshkak të kafshimit, ka shkund rrugë të frimarjes. Do thotë ndalohet nuk godzani asë një herë me futë se në të forta me mendim se pesh pëtoni ose për unë i frimarjen. Në këto raste, pacienti merë fry me hunë edhe nuk duhet asë të ndohet me dhunë me qelë gujen. është shumë me rëndësi me ditë, ose gjithë të njoni që ka orën kontakt me epilepsin, ose që e ka epilepsin. Gjithë mund duhet me asjaru të afermi të vetë se qka duhet me vo. është me rëndësi shumë me ditë cilat e paraprinë quhen simptome të aurës, kush si mund është me dalu që një pacient ose një viktim ka me posu me epileptik. Levizjet cilat jënë ritmike, para mbrapa, para mbrapa. Atëherë tjetë me mendu që aj njeri ka me posu, aj fëmi ka me posu me epileptik. Mandej, levizjet rrëthë rrotull, një objekti, shqyqimi gjithmonë i një objekti duke i largu kokën dhe shqyqimi prapë. Këtë jënë disa simptome cilat njerës, cilat i kanë një huri i verejnë. 
Kjo është në rëndësi, se nëse e shenin një fmi ose triton me qatë o simptome, duhet me largu prej ambientit ku mundet mu lëndu. Ndo të tjetë mini market, edhe kërë e pësan surmin epileptik, atëhere jo mund të mu ka për ato raftat, më gjuhën dhe bëhën lëndime matë më dhoja, më ndejt traumatike, se që kam i pos surmi epileptik. është jetike, është humane, që shdo njoni, pasi që thash konvulzionit epileptik, konvulzionit shdo i dhejti banor në glob, mundet me pos një herë gjatë jetës vetë. Mi ditë këto, mi ditë si me vepru, dhe risa normal të vjenë ndihme e parë. Do të thotë me rujtë kokën, mos me pos lëndihme në kokë, me pos pasoja më të noja, asë një herë, mos me futë trupat të hujnë gojë, dhe me mujtë me vrejtë, para se me ndodhë sulmi, ose ataku epileptik, mi po parashenjat e sulmit epileptik. Qoftë në punëtori që punë në komunitet, qoftë në dikur që është të kalu rrugës, jo mu largu, po mi ndimu. Kjo është e këshila ju për sotë, shqimi në këshila në radhës. Jemi prapë në studje, kemi ndjekur këto rubrike në tonë të këshilave që nga ndjekë gjdo herë që nga filimi emisioni duke ndryshuar është dhe tre muaj, ndërsa e paralajmë Roma që të flasim për pubertetin dhe adolescencen shumë njerës, shumë shpesh e konsiderojnë si të njajtë, por ka shumë dalime me së fazës e pubertetit dhe fazës e adolescences, por për të kuptuar këtë, i kemi edhe misa firë në studje, mirë serdet, falim dherit shumë për kohën të uaj. I Belinda ta shë edhe shikusit me pëtë njojnë edhe e dinë që sa herë djetë i këtu kemi diçka shumë të rëndësishme nga ona psikologike për të folë, kështë që ne të falendrojmë për shdo kontribut të ndin që jepë. Falim derit edhe mu për fëtesën edhe për mua është knaqësi dhe për gjithësi sa herë jam në studion e familjes time. Falim derit shumë. Ne të filojmë nga jo e të kuptojmë pak më thëllësishë, qka sakt është pobërtet edhe qka është edolishenca? Gjithmonë e kemi, në një fa mënyre i kemi pruar të dyja bashkë, kësa e kemi diskutuar ose kemi folur qofë dhe në shëqëri, por ka qenë edhe një farloj keqë kuptimi dhe mes profesionalistëve, të cilët gjithmonë i kanë cilësuar si të njejta. Po zakonë njështë herë i kanë thirë në përshëmbull fëmijët janë në pubertet, herë kanë thënë përshëmbull janë në fazën në adolescences. Mirë po shkencërisht këto dyja janë të ndara, edhe puberteti është faza e rritjes, fizik dhe faza e shkarkimeve më intense hormonale, që i bje që kryohen që kryohet fiziku se i fëmijeve, do më thënë trupi nga trupi i fëmijes, rritet në një trup të personit adult, pas taj ndodhe në ndryshime fiziologike, që nga shkarkimi hormoneve seksuale, ndodhe në ndryshimet sekondare seksuale në trupin e fëmijeve. Shë që i bje nga testosteroni, ndodhe në të ndryshime të këmeshkuj, dhe nga estrogenit të këfemrat, si dhe trupi i tyre pjekët, dhe vje në periuden e riprodhimit. Ndërsa adolescenca, është një fazë më gjërë që përfshin dhe pubertetin në vete, por dhe të gjitha ndryshime që vinë ndryshimet sociale, ndryshimet kognitive, pastaj ndryshimet në mardhenje, ndryshimet në shie, në gusto, në pjesën tjetër të sjeljeve, dhe po ashtu adolescenca është pjesa ku personat kanë këtë lecemi presionin e vendimarjes dhe filon dhe të disa më herët, të disa më vonë, përfundon dhe kryimi identitetit të tyre. Të dyja të filojnë, afërsisht, si do mos pëbërtetit, dikun rrëth moshës nësë zgaboj 12-13, dheri 15, varsisht edhe prej karakterit personave, pas taj duke vazhduar me këto ndryshimet, dheri në qëfar kohë mund të konsiderohet që e kanë kaluar pak këtë pa pjekurin nëse mund të quaj. Dakord, në studimet e reja, tani po filon shumë më herët, diku nga mosha 10 vjeqë e sipër, dhe thuhet që përfundon në moshën 18 vjeqë, për afërsin 18 vjeqë, por mund të ndodhë që kjo mund të shtyhet dhe pak më shumë, sepse maturimi i pjesës neurobiologike që është kryesoja për gjykime, më thënë korteksit frontal, përfundon diku në të këmosha 21 vjeqë, dhe i bje që është një periu dhe gjërë për të përfshirë në vetë 
dy faza që vinë një kosisht, po që ka ndryshime substanciale në mes vete, dhe në një farë mënyre është nga një nga, një nga moshat ose fazat e jetës, që është faza ma e bugur, si do mos, nëse vje, nëse vje nga një edukim, letë themi, që ka ndodhë prej fazës e fëmirisë e tutje, që ka pas konsistencë në këtë edukim, atër ne shohim persona që nga kjo fëmiria kalojnë ka në moshën e rritur, me sjelje shumë të bukura, me mendime shumë interesante dhe një kësisht janë, një kësisht janë shumë të përgjeshëm për të ndërtuar një karierë të tyre. Po, kur jemi të këto ndryshime, kush me mirë se prindrit mundet me i vrejt edhe me umor direkt me to, më shumë se të gjitha studimet, studiusi me i madhë për fëmite tyre janë vetë prindrit. Na Ilja ka dy djemë, njëri është 17 vjeshtë dhe në tjetëri 20, nëse zë këbë, 22. Tregona pak, sa i ke vrejt i këto ndryshimet e tha edhe psikologja që fillojnë diku nga mosha dhe të vjeqare? Sparu ju për shëndes. Falim dherit që. Êshtë një emision shumë i qëllum, si do mas për print, për jata, për embryoni, e për nësa që prejken gjitha tem, besaj që është prejken këto emisione. Onë e mendoj si print, nuk do të thëtë pëse edukimi edhe ajo fillon veç për fazës të pobertetit. Asë nuk është ndo një datë e caktu me që me këtë datë ka më fillu pobertetit. Asë adoleshenca, po ajo, qëshma, në fëmi do të investash qësh për i lindjes. Onë spari me trajtimin e fëmis që nga lindja edhe tutje. Do më anë kur te lindë fëmija kuptot ato fazat e para janë pak më të fështira, jo në gërë që t'ja se. Mirë po fëmija do të ketë, do të më ndohet një trend, me i bo ërarë fëmijës. Pse i bo në ërarë? Pse në qovë se fëmija u shqehet me ërarë të saktum, a i e hanë, që ato shqehet. Po në qovë se i shtyhet, a i nuk e hanë, masa ne është i unë të dhe bëhat nervazë. Onë e mendoj që qush nga lindja do t'ja rruj shqetsin fëmijës tanë. Me a kryur një rutinë? Po, qush e a kryan? Të e dasht, të e fru, të i dhëndashurin maksimum, që është e pa diskotushme, po dhe të e trajtu me ko. Ushqimi me ko, gjumi me ko. Dhe më thonë, nuk bënë të jemi egoist si prendë, se me momentin që e bo prendë, ti ke marrë një përgjëtësi të i për të modhe. Po, tash, na do të me lonë pak atjetën tonë, ato qefe tona, dhe me i përkushtu që ati fëmije. Dhe më thonë, pe atë të fillan, kur fëmija është i trajtu mirë, është i ushqy mirë, aj është i ndrumë me ko, të më thonë fëmija lagët. Po, pa edhe e kryen gjitha përgjëtësi ndajti me ko, fëmija është i qetë, edhe djetë kur është i smut, edhe kur është agresiv, pëse bëhet fëmija agresiv, që ose është i unë, edhe ti ja ke u përarën e ushqimit, normal që aj bëhet agresiv, po asë ushqimit nuk e hanë, unë si prendë e di që këmë bëhet shumë herë të rarë, edhe pëse i këmë ushqy me gji, ju këmë bëhet dhe rarë të ushqimit se këmë punu. Ajo ka në të mukje dhe me thonë të anjën pasë në adolescentës me pasë një... E po tash, unë e këta dashta me lidhë, me linda, që do më anë qysh këtë fillon ajo qëtësia e fëmisë. Normal, në asi prendë, ka një herë fëmija din më qitë për asi, po kur te e rritë një fëmi që, te din kur asë mutë, te din kur ka një kërkes, fëminë nuk do të me rajtë, kurë një jetë nuk i kom rajtë fëminë. Do më kurë, në qëfëse e ka bon një kërkes, kom pasë më nësi, I këmë prem tu, unë e këmë realizu. Në qofë se nuk këmë pas mundësi, këmë dhonë, jo, nuk ka mundësi, po ju vetë s'ka mundësi. Po ja këmë tregu edhe arsy, se jo, se do më dëshira, edhe mundësia e ndy gjona shumë të këndë. Tjetër o mundësia, tjetër është dëshira. Edhe jo gjithë më në njëtë, po dhe nëse mundesh, nuk do të fmis, gjdo gjo që e kërkën, të me realizu. Se do të me ditë njëtë që nuk realizohet gjdo dëshira edhe kështu që veç edhe pak, do është ta me sharu. Do më thonë, qysh nga kjo, rritja, gatë. Do më thonë, edhe fëminë në shkollë kërë e qënë, unë të cekë edhe këta, asë gjithë mënë, prindje dënë ma të mirën, që fëmija e vetë më konë, gjithë mënë i dalunë, gjithë atë mira që më ndonë, bëli kur gjithë nuk do këtë që ka rrimë për veti, se gjithë dhe sukses të nënë e shetë të fëmija jetë. Po, do më thonë, 
Qush më thonë kryu një lezëshmëri të fort prej filimit, do shta që ajo me vazhdu... Prej filimit, do më thonë te dënë fëmija veç pesëshe, po nuk është edhe nështë veç pesëshe në pas fëmija. Thonë e mendoj që edhe nuk ka vlerësim real, që ose gjitha 12 lëndë ose 14 lëndë i ka pesëshe. Dikon ju ka dhonë për hatër, dikon për cilje, dikon ase se nuk është vlerësim real. Po, do më thonë, qëka është për një prind? është mi që ta rrisëm një fëmi të edukuar, nga i fëmi edukuar, kryot një shëshnije edukume, edhe besoj që kjo është edhe vetë familja, vetë shëshnija, vetë rejtë, vetë krejtë. Pse edhe me një fëmi të edukum, me një person të edukum, me një fëmi që e kemë sumë më bashkëpunu, me një kemë sumë më dashtë, edhe shëshnija pranën shumë aljatë që atë fëmi. Edhe të një edhe bëshinit është me e lejtë. Po, absolutisht është me e lejtë. Me që i përmendi këtë lojë në prindrimit edhe rëndësin, sepse ka shumë rëndësi komunikimi dhe raporti mitësor, nëse mund të aqua që kryan me fëmi në tënë, dhe pas taj në gjdo faza, e do ndihet shumë komad për të komunikuar dhe për të rëfyër, gjdo ndjesi ti personale, që uftë mira për të keqe, dhe kjo e bënë sfidat Ko, diçka më të veçanë? Po, atër në vendet tjera e dim, so shumë meren me trajnima, po me kurset të ndryshme, prenderit, sepse ne zakonisht fokusohemi të këtë fëmijet mirë, po për me rritë një fëmijet mirë, atërë duhet prindi me ditë se qysh me rritë në njërën e duhur. Në shtetit e bashkëmë e të Amerikës, ku vetë fundit po e në shumë të njuftë në a kurset të ndryshme, cilat janë jashtë orari të punës që mbohen për edukem të prendve se si të ati galojnë bashkë me fëmijet e tyre adolescencen në mënyrën sa më duhur, sepse në këtë fazë dhe dim që ka ndryshime psikologike e zakonisht fëmijet i sulmojnë prendrit, ata ju shëndrojnë në një lojtë armikut dhe për mos me kryu heqë këto, atëhere ata trajnojnë në këto mënyra cilat i shojnë. Nuk janë më fëmi, por nuk janë asë të rritur. Këtë fakt e luftojnë mësë shumë ti me vetë vetën, e për këtë gjë kanë probleme dhe me të tjerët. Janë adolescentët, ata të cilët e kalojnë një prej fazave më të vështira të jetës të tyre. Gjithë shka për ta është sfiduese, qëto ndryshim fizik, qëto luhatje emocionale i bënë ata të ndijen konfuz edhe me vetën. Por, ata nuk janë të vetëm, të gjithë moshatarët e tyre kalojnë në për të njëjtin proces, rukë kjo në të cilën ata e gjejnë vete. Asë një person nuk e fillon këtë fazë në moshë të njëjtë, por ata shumë shpejt i gjejnë shokët e tyre me të cilët për shtate. Për këta arsye, ju duhet më shumë hapsirë. Qendrat e trajnimit për adolescentët janë vendet më adekuate ku ata ndihen mësë mire. Shëbat janë vendi cili mësë shumëti ju je për krahje këti komuniteti. Organizimet të ndryshme realizohen që adolescentëve ty ekspozohen shumë gjera. Në këtë mënyrë, ata mund të gjejnë vetin diko që asë që ju bje ndërmendë. Janë në një periud shumë delikate dhe ajo që ka ka rëndësimës shumëti është mënyra se si silemi me ta. Argëtimi është qelsi i cili ju hapë dyert për të futur në botën e tyre. Qendrat e trajnimeve mundësojnë që familjarët bashkë me fëmijet e tyre adolescent të gjejnë pikat e për bashkëta, ku ata ndihen më sëmiri. Në këtë form, gjithë shka të i kalohet më letë. Vendet në të cilat nuk egzistojnë qendrat të tila mund të ndjekin kurse online në të cilat mund të këshilohen se si duhet cilur me fëmijet e tyre. Nëse ndjekin instruksionet të tila, atëherë adolescenca mund të mbajet në mend si periuda ma e ambëlle jetës.
shumë të mira dhe shumë të veçanta këto trajtime të prindërve kanë shumë nevoj, si do mos në këto fazat e ndryshimeve të këtëmive, dhe pse ne si prind i kalojmë vetë, por si cili organizëm, si cili karakter ndryshon me njëri tjetrin, dhe asë fëmija nuk mund të kalojnë njësoj si e kemi kaluar ne, asë vlau me vlau, ne asë motra me motra, ne lërëma ata me neve, nëse pajtohet edhe psikologja, dhe përna si cili e kalojnë mënyre në vetë. Po, në fakt, nësëpse se cili individu është karakter në vete, ko ndryshime të fiziologike të tipit të veçant, si dhe pjesa e edukimit është pjesa kryesore. Një edukim konsistent të jep të kuptosh që në tartë me ndo të kesh një fëmi, një adolescent që është bashkëpunuas, që është kryuas dhe në bitë gjitha ndihmon vetën e ti dhe të ndihmon ty si print për të kaluar nga kjo fazë në fazën e të rriturve. Rëndësit të veçant ka pesa atashimit dhe nga sudimet e para të kove të fundit dhe sidomos një publikim në një nga gjurnalet më prestigjozët të shkencës që është gjurnali në euroshkencës dhe biologjizë kanë vërtetuar dhe kanë parë që nga një studim longitudinal në Universitetin e Bufaos në shtetë të bashkuarat Amerikës, është parë që këtë dyja, më thënë, pesa e pubertetit nuk ndikon të kësjeljet në adolescentë, sepse gjithmonë kemi pas tendencë ta keqë kuptojmë të pjesë, duke thënë që shqyqonëse e ka nga shkarkimi hormonali vijen dhe problematikat të tjera. Shkarkimi hormonal që vijen në këtë fazë të jetës ka të bëjmë me riprodhimin dhe nuk po themi që kjo pjesë e ndryshimeve fiziologike nuk bje stres në fëmin, mirë po pjesa atashimit dhe atashimi e sigurt lidhet me mënyren e prinderimit që quet autoritative dhe prinderit që janë autoritativ vendosin në regullat të qartat duke shpeguar pëse po vendosin në regullat të tila dhe në këtë form pritë shmërit të tyre janë komfort arritjeve dhe komfort mundësive të fëmijas në më thënë nuk kanë si kurse stilet e prinderimit autoritar që ka pritë shmëri shumë të larta, nuk shpjegan asë që dhe lidhet me këtë pesën atashimit anksios. Që i beje që pesën atashimit është kyqe në mardhënje që do të ketë fëmija në të artmen me prindin. Dhe ky ata shim mësuat nga prindrit, sepse dhe ata kanë mësuar nga prindrit e tyre. Dhe shkencërisht nga ky vërtetim janë dëluar dilema të animë dhe i bje gjithë bara i bje edukimit pastaj në këtë fazë në adolescenzës. Një rëndësi të veçant, por shumë interesante, ka dhe pjesa se ndryshimet fiziologike për shumë bullë vrejen të kë gjithë temi të kë pjesa e rritë dhe se jo të gjithë adolescentët kanë këtë imajin e mirë për vetën e tyre, sepse e dim që në këtë fazë trupi rritet në disa pjesë, për shembul koka dhe duart rritet më shumë, dhe vje këj presioni që ata nuk e kanë harmoni trupin e tyre dhe fytyren e tyre, pasaj ka ndryshime, për shakë ndryshimeve fiziologike, ka ndryshime dhe në lëkur. Mirë po një ata shimi sigurt jep më pak presion në këtë pjesë, sepse prindi e ka diskutuar këtë para prakesh dhe po lidhem të storia juaj, sepse në këto kurse, në këto trajnime që bëhen me prender jashtë vendit, po përshpesoj që do të ndodhin dhe në vendin tonë, para përgaditën fëmijët, para përgaditën fëmijët, po dhe prinderit, sepse nga mësimet e prinderve ata e kuptojnë që do të ndodhin këto dryshime, dhe është qumë e rëndësishme që para prakisht të flitet dhe për nevojat fiziologike të vojzave që janë në këtë mosh, dhe pastaj dhe ndryshimet hormonale që vjen të këmeshkëmit. Dhe nga këto ndryshime karakteristika sekundare fizike që vjen në pa, në qofse janë të diskutuara, fëmijët e pranojnë më letë këtë ndryshim dhe kanë më pak letë themi kunder thënës me prinder ose të reagojnë përshemu të shkëputen nga ambienti pa dhënë logarise ku janë duke shkuar ose sjeljet të tjera. Në të regona pak për këtë pjesën pikrish që e përmendi i Belinda, sa ka qenë sfidu se kjo pjesa kur ata marin vetë vendime pa u konsultu se kur i kanë këto vetë besimet e ngritura? Po, me momentin që kur hem puberteti edhe faza o dëleshencës Ata e ndjenë pak vetën ma të rritën. Mirë po, na jem ata që prindi është ajë që do të me kuptu fëmin. Prindi do të më pas një dorim ma të malë se gjithë pjesë tjetër tjetës. Më marë me ta, jo më marë, në ata aspektin kushkove, po ta marë telefonin, po ta kontrolloj gjo që se bëja së njëherë. Ose... Shumë prendë si delë, ku je, që ka je, dhe më thonë edhe ajo është e te, përse e pengonë mas shumë te, 
Mirë po, unë po flasin o për fëmin e marë. Ti se e kemi në... Unë e, kër djali ishë në klasën e nënë, nuk ka dalë shumë, po filloj pak. Tash, normal të nuk mundesh me nda për rejtët apë e shëtë njësë edhe nuk je drejtë, nuk është e drejtë apë e ngashë. Mirë po, nështë ta ka kalu më nata, e sa e më ka dalë gjumë, ku më thonë, tash në këtë moshë, qysh unë e ku më sjelë që me pasë mi nafërë, me menagju, na si prenë, qka duhet më ba? Dhe ma më veti ku më bo pyëtje, se me të vërtet është një falë, se nuk kritut veç i jo edhe zgudzanë, sepse fëmija gudzanë gjithë qka, edhe bënë gjithë qka, dhe më thonë, ajo fjale e fundit është me ja thonë prindi zgudzanë. Jo, gudzanë, tanë atë, për do të me ja të regu, dhe në qëfar tolerance është, edhe qka të është delë këtë djali i madhe dhe se kanë diferencë pëzj edhe pëse asë dherë ora 12 se kanë zonë jashtë. Si do masë në atë mosh para një mëdhejtve. Unë e jo mëra, po s'kum flejtë. Me për kore kum një dherën që është hapë, jo më bosë si kur rasesh të quva. Pse? Mësë me kuptu ajë që unë e jo më të për cilë. Edhe po mamë që shka ljove, mirë. Ani mamë, se është një fazë. Me të vërtit është fazë që knaqësh. Se na se prinë dhe dhimë sa për gjithësi kemi sot, edhe kur të bëjë shminë. Dhe më honë, me të vërtit është fazë që knaqësh, edhe dhe më honë s'ki obligime, s'ki e... Po se e mbine vitën. Mirë po, është mirë se na kemë obligime, se prinë. Me menagju, mos me leju në më shku një rrugë të gabume. Pas një herë të përdor fjallën zgudzanë. Po gjithë mund të kryash në mitësi me fminë të dikondot me liru, për me ndalu aty ku zdojët. Po. Po, edhe dhe më në ka kalu edhe i kom nejt e kom pjët. Ani, qysh kalove? A kalove mirë? Po. Ani, mam. Atër, kër aji i kom dhonë drejt, aji të më shpre, atër e kom pas drejt edhe une, ja kom dhonë drejt e në veti, po, po, mam, ti dosh më dalë i eri, do të me shiju, mirë po, me kontrol. Nuk është mirë një natë të prishke i tjetën dhe më në pasën me në gjem vetën, delë nuk po të pëngonë, dhe më tonë, së po të pëngonë të delë, do të më dalë, se është mosha, shëqnije, e ka pjesën e vetë, familja pjesën e vetë, po dhe më në në qëtë mënyrë. Mirë po, fatë mirë se është e ku më kalu shumë, shumë vetë, për e ngritë tonën, asë njerë, asë fëmija e asë nga si prenë. Bashkë punimi me burën është se prenë kërë jenë një fjallë, Dhe më një një folë tjetër e më pështet, ajo është me mire e mëndshme për me menagju një fëmi, edhe e ka kalu shumë, shumë letë. Edhe i vogli të ashtë është, po kërë me të madhin kalën mirë, me dytin se ki problem. Po, se që një apazë. Sepse aji e për cilë të dytin edhe gjithë shka është mirë, po se di, ndoshta ka ndiku që shpej fillimit të ashtë, se së është një datë të saktu me kur ka më fillu, asë pobertet e asë adolescenta, po të kërë, se edhe na, unë flasë për vete, kërë i kumë pasë në shtë 3-4 djetë, në unë a ka tonë përshkoj dikon, edhe ka fillu më të e gu qëta li, qëta, 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 mu ka fillu më më pëngu, pëse se unë e kumë di vetën si të madhe, edhe kumë thonë, pëse nuk për më besën, e tash në dështë të qaje, kërë e bëjshë, unë e kisha qëtë më kryu, di qka kërë shëke në unë atë një ndrem, një pas trem, Po nëna kërë më kalëzej këtë qka, unë e nuk e ndjeshe mirë. Dhe më në dëjshë më mbesu nëna jam. Shumë e vërtet. E tash, unë e qata këmë për cilë të fëmija jam. Unë e këmë shumë dorem kërë fëmin me ndëgju që ka është të dashtë. Po edhe nëse nuk është që është të, po i të regoj që që është të sështë. Po shumë shumë me arsitim edhe më një shumë qitë. Kurë në jetë nuk ngriti tonë para fëmi se kam dure me ndëgju, se kur për ndëgjojmë një shoqe, kur për ndëgjojmë një dikën tjetë, po kësë se ndëgjojmë fëmi të temë. Edhe jo mullë e kom dëgju me shumë shumë kujdes kërkesën qka ka dashtë. Po nëse i kom thonë jo, jo me të ngritën, jo zgudzanë, po e kom thonë që kjo është që shtu e ndërë tashë, se edhe gjonë atë ndalu me gjithmon jenë matë kërkume. Tashë veç një rast pe ceku, ndërsa dikush thot në i prendë kërëm dhe gjënë, fmi dhe të mi, unë e kom tonë, ju lutëm, nëse e pini cigarën, të të regani, vetë këmë ja obli, mësë ma pini rrugës, mësë më bëni rrugaqa. E ndoshta, kur të ndë gjënë, në i prendë, dhe të të ashtë normal. Po, ma mirë të jajab shë diçka, qka e ki në menajim edhe e pinë para te, e se të mshetet, e bënku me diçka të hitës je informu. Po. Edhe nuk rënë, do të me ju kryu ambjent të misë edhe në shpe, që ata me ndi nevojnë më najtë me ty, me ndi nevojnë më najtë në shpe. Edhe fatë mirësështë, unë e kom kryu qëta për familjen të emë.
Evelinda, cila është pjesa më rëndësishme për me kriu këtë rapor që e përmendi shumë bukur edhe na Ilja, që këtë fazën nëse mund të aquaj kriz të tyne me kalua ata me letë, si duhet të veprojmë ne i si prenë? Pjesa ata shimit është pjesa më rëndësishme, pas taj edukimi në kontinuitet është pjesa më rëndësishme, po ashtu rëndësit veçant ka dhe pjesa ose stili i prinderimit që nuk është i pandryshueshëm, sepse kështë stil mësuat nga prinderit tonë, mirë po me një edukim të shkurt, dhe edukimi është falja, asë kanë mundësit gjithë lidzojnë, shu që i ljusim që jo vetëm në këtë fazë të jetës, po në të gjitha fazat të tjera që i kanë të edukuen para prakesht, sepse nuk ka të bëj shumë me menagjimin e fmijës në këtë fos, ka të bëj me menagjimin e vetës të ndë, sepse ti kupton që në këtë fos të jetës tjetëri kanë ka ndërtuar dhe do duaj të ndërton të identitetin e ti, ka dëshirë të bëj zgjedhjet e ti, si kurse i kemi bërë ose i kam bërë prinderit e ti në të skaluaren, pas ta i rëndësit të veçan të ka, sepse ti lind një fëmi dhe rrit atë, po nuk mund të jetosh jetën e ti, shu që rëndësi e posashme në këtë fazë është bashku tho me fëmi në tëndë, pa që në nevojshme të jesh u dërëfyës i ti, sepse a i në këtë fazë të jetës do të gjej rrugën e ti, dhe është ma e shëndesh me akjo pesën, që sa i e gjendë rrugën e ti vetë. Rëndësi tjetër ka që prindrit të shuhin dhe letemi në kontinuitet dhe sjelin e tyre. Qëfar sjeli është kanë qenë ata duke bërë gjatë periudës kur janë rritur fëmijet, sepse modeli është pjesa më e rëndësishme. Dhe prindrit, familja, ju mëson fëmive vlerat kryesore që kanë të bëjnë me sëgjedin e profesionit në të artmen, me pjesën e kultivimit të vlerave sociale që ka e të tjera në ndërsa vlerat sekondare për shambullet tipit të dukjes ose veshjes ose muzikës që e dëgjojnë këto influencuajnë nga boshkë moshatarët të tyre, sepse shpesher në gjejmë prindri duke thënë që unë nuk kam më kontrol në të, sepse a i ka kontrol nga boshkë moshatarët të ti, për dakart pra, kjo është shumë në regull, sepse a i mëson këto vlerat sekondare, dhe vlerat sekondare janë të ndryshueshme dhe na shohem shumë në të artmen, jemi dëshmitarë të asaj që fëmijë në studime ose në ndonjë aktivitet tjetër që mire. Në këshu që i bje që ju kujdesu një për vlerat dë bazë, përsa i vlerat sekundare dhe ndryshojnë. E rëndësishme është po ashtu që prindrit në këtë modelin e tyre të tregojnë konsistencë në bashkë bisedem, të dëgjojnë ata, të bëjnë vendimarës dhe për gjërat më të thjeshta në shtëpit duke dëgjuar dhe duke lutur për opinionin e tyre. Pas taj, duke ju dhenë dhe tyra që të her pas hershme që ka një përgjithsi për tua mësuar atyre përgjithsin. Pas taj, duke i lutur që në këtë atmosferën familjare të jenë ata inicues të përshëmbull të lethemi të organizimit të ndonjë festa ose diska tjetër. Dhe po ashtu të këpesa e shëqëris nuk duhet që ata të jenë kërcënuës dhe nuk duhet të jenë decidit përshëmbull me këtë shok, nuk duhet të të shok të shëqëruash dhe ka që mbaroj. Por edhe në qofë se japin opinionin e tyre duhet të jetë shumë diplomatik duke i dhenë mundësi fëmijës që të zgjedhë këtë pjesë. Sepse është e rëndësishme se kjo është mosha kër fëmijët të nëtojnë të shkëputen nga familja, por nevoja për mbështetje dhe nevoja për përkraje është më e madhe së sa kur ndo njëherë. Dhe me këtë pjesën e, sepse janë duke testuar autonomin e tyre pasajnë. Dhe në këtë pjesën e shkëputjes, ata gjithmon i kanë tendencen që ta marrin këshillën, por e rëndësishme është mënyra se si u athua këtë këshillë. Pas ta një rëndësi tjetër ka dhe kjo pesa, sepse në jetojmë në familje më të gjëra, pesa e ndërtimit social, ka shumë rëndësi, për shumë kur prindrit janë vendosin në regullat të qarta, nuk duhet që gjyshret të intervenojnë në këtë pese dhe të lethemi të asgjasin kohën e qëndrimit jashtë ose kohën e qëndrimit në këto lojrat elektronike ose diska tjetër që të jenë për krasë të gjithë për të arritur një personalitet shëndeqëm të artëmen. Na gjatë gjithë kohës gati folim për prindret dhe rolin tonë të këto faza të këfmive, po cila është faza që është më kritike e atyre 
që tash ata që përna ndë gjojnë se dhe mos ata fmi, të cilë ta dinë edhe vetë, ta përgadisën edhe vetën, për agimet e vetë, ta që dhe të kenë, sepse shpesh të uë që janë pak të pamena gjushme, dhe më thonë është pak spontan, ajë përma ndë mërët ngritja zërit, vetë besimit e pruar, morja vendimeve pa u konsultuar, e gjërat të tjera, cila është foza më kritike që ata duhet shumë të përgaditën, që tjenë të gatshëm për me e kalu atë stohinë, nëse mund të quaj. A tërë sa ma shumë që ledzojnë për fazën e tyre, aqë ma shumë do të gjenë pjesë të cilat do t'ju ndihmojnë për ta menagjuar këtë pjesë. Dhe është e rëndësishme që të kuptojmë, më thënë nga mosha 12 vjeqë e siber, deri në moshen 16 vjeqë, ndodhë kësh karkimi hormonal, që është shumë i ma, dhe pas taj vje, se përshëmë nga ndryshimet e mdoja fiziologike, ndryshon dhe hormonet e tjera, nuk ka të bëjë vetëm e testosteronin dhe estrogenin, por vje po ashtu ndryshimi i pesës e kortizolit, pas taj ndryshimi i insulines, pjesëve e hormoneve të tjera, të cilët në qësa ata i njohin këto, para prakisht pas ta i njohin dhe reagimin, si një adrenalin e lartë, për shumë, kër i vje nga stresi testeve që ka në këtë më fund vetë, ose nga nga pamundësia për të menagjuar kontrolën e prindit, që shumë bukur e thanë Zoja, duhet të prendre që të jenë shumë atën tev në këtë pjesë, duhet të ju kryojnë mundësi për pjesën e tyre private në maksimum. As njerë nuk duhet të hynë mërënda në dhonë pa troketur dhe pa kërkuar leje. As njerë nuk duhet të kontrolojnë gjërat e tyre pa kërkuar leje. As njerë nuk duhet që të ngrisin zërin në prezencën e fëmijeve, sepse modelojnë këtë pjesë. Dhe po themi që gjitha këto sjele nuk vjen impulsive të fëmijeve vetëm nga pjesa hormonale, se thamë që nuk ndikon në adolescencë. Pjesa e dukimit është ajo pjesë që i mësonë. Sa i për këtë hormone, ti sa prej tyre do me thonë e përjetojnë më rëndë, me thonë dalin e akneve e shumë gjërat tjera, kështë që sa i për këtë hormone, vëni në sori e kemi si elë endrokrinologën e cila na të regojnë, do me thonë menajimin e tyre, si në dikon ajo tek adolescente dhe nësë mund të trajtonë ato e shumë storjen. Faza e pubertetit dhe ajo e adolescencës, përveç ndryshimeve psikologike e sociale, si elin edhe shumë ndryshime fizike. Por jo vetëm kaq, ndryshimet hormonale po ashtu janë pjesë kryesore e kalimit të këtyre fazave. por jo të gjithë arrin të kalojnë njësoj. Në këtë fazë, faktikisht qështja kryesore ose përgjithsia kryesore e kësaj fazë janë ndryshimet hormonale. Ndryshimet hormonale në nëkuptohen në rritjen e sasisë testosteronit sa i përket dhe më thonë gjenis mashkullore, po ashtu rritja e sasis e estrogenit, sekretimit të estrogenit dhe progesteronit nga vezoret. Të treja këto hormone kryesore të këtë rejnjët janë të mbarë rra nga ndryshimet apo nga hipersekretimi këtyre hormoneve diku në tru, që ne njojmë si hipotalamos, hormonet qliruse, të cilat e nëzisin hipofizën dhe po mendoj i gjëndra testiset të vezorat nga këto dy gjini. Tani këto hormone ndikojnë shumë, ashtu si që cekët edhe jo, edhe në aspektin në ndryshimeve trupore, në ndryshimin e të menduarit, edhe po ashtu në ndryshimin e sjeljes. Më bështetja gjatë kësaj periudhë është shumë e nevojshme për të gjithë adolescent. Kjo faktik është krejtë këto ndryshime, të qoftë për të mirë, po nga njëherë dhe për të keqë, bëjnë që ata të jenë në një fazë mjaftë të rezekshme. Të rezekshme e nënkuptoj sepse këndryshimi madhë vërmonal është shumë vjen për një periudhë shumë të shkortë që nuk mundet më nënkuptu shumë edhe prej prender edhe prej rejtit social. Shpesh nga njëherë, do më thonë, bin konflikt me këtë rreth, 
duke mos u përgjigjur ose duke mos izgjidur situatat ashtu si gjdojnë për shemull prindret. Janë më emotiv, janë marim përgjithsi më shumë, duke si më të rritur. E një ndryshim i cilju shumë i bezdizshëm gjatë kësaj faze janë edhe aknet. Kër jemi të aspekti normal i daljes së se akneve atere duhet konsultuan me dermatologun dhe mos të ndërmarin vet t'i trajtojnë ose t'i mbulojnë me puder ose me diçka tjetër dhe mos t'i trajtojnë se mundet më kompliku. Jemi bashkë me pjesën e fundit, jemi duke folur për pobertetën dhe adolescencën, dy faza këto të afrëta me njëra tjetërën, madje ka një kufit të përbashket, por që kanë fazë të ndryshme të të i kalimit dhe madje kanë edhe qëndrimet të ndryshme qofte psikologike, sociale, apo edhe nga ona e mjekësi se si spjegohen, sepse kanë shumë diferencë me zvete dhe kanë një fazë që duhet pa tjetër kujdesi nga ona e prinderve, familjarve, por edhe vetë nga personat e cilët janë atë fazë, duhet të përgadisin vetën dhe të marrë në shtruar gjdo ndryshim karakterin e tyre që fizik, emocional po dhe social. Êshtë me që është pjesa e fundit, na ile me siguri kretë prinë që bëna ndëgjojnë edhe një farë njëre po të marin një diçka për i teje, sepse kështu kombinohem i të gjithë duke marë raporte, këshila, përvoja, sidomos përvoja është ajo që në mësën mësë shumë ti. Tash, djali i madhë është 22 vjeqarë, dhe me siguri është shumë e përpara se kjo është 17 vjeqarë, sepse kjo është tash në këtë fazën që ajë tash me ka kaluar. Por apo duke një ndryshim, e përmendet e me ire që ka hecë hapave të ati, apo duke që kjo shumë e lejtë po e ka lënë se aj gjithmonë fëmija i vogël e mërë si model fëmijën e malë. Edhe këta kanë qenë shumë do shta shumë të në rastë të psikologë. Shumë të në rastë. Do shta une me një rarë gjatë punës edhe ata pomë. Po, qysh nga fillimi e ka përcijel djallin e madhë dhe ka një bashkëpunim shumë të mirë me zveti. Ashtu ka e rëtëm si do motra që së ndohë në korë. Janë edhe jo, nuk e kom pas shumë shumë malet, do shta nuk i kom pas ato brenga të cinon se tash që ka pëndohë me fëmi, po, që ka më ndohë, si kur me të madhën, për shemblë që do shta edhe pa flajt ku me të me ndu që ka më ndohë në këtë fazë, gjithë mund të mirë me në gju. Ose a e thunë e herë djallit madhë, meru pak... Gjithë, po, sigurisht, po, të lutëm për që ta kujdeso se... E di edhe që i besan shumë edhe e ka një thashtë shumë, shumë, shumë malet. A është edhe kjo një metod që mund të praktikojmë me përdojmë? Ata, në një farë mënyrë edhe të prindi e bënd lëshmërin e fëmive edhe pëse të fëmija mi asë një pikë gjelozie me zveti s'kan. Të më thonë, e u kryua e raporti gjdo gjë bashkë. Shoqëri, muhabet pat në ndërprem, gjdo gjë edhe pëse indonë pes vjetë moshëm. Ibelin? Atër është të rëndësishme që edukata normal që është një pjesët që vje nga familja, por rëndësit të veçant në pjesë ka, sidomos kër ka në distancë në mosh, që kërkesat të fëmijeve që janë më të rritur në mosh, janë më të ndryshme nga kërkesat që vjen të fëmijeve më të vegjel në mosh, sepse dhe dy vite dhe tri vite janë shumë, kër egziston kjo dalimi, sidomos të këfaza adolescences, prindrit po themi janë të përgaditur për një pies, janë të përgaditur për ndryshimet sekondare që ndodhe në trupin e tyre, janë të përgaditur për rritjen, por nuk janë të përgaditur për temperamentin, sepse në shkencë, në jetë nuk ka dy persona që kanë temperament të njëjtë. E a që ma pak pas taj veti të njëjtë, sepse pavarësisht që rritën në një ambjent familjar, individualiteti, është pjesa më e rëndësishme. Dhe po themi që roli i fëmijeve më të rritur është shumë i rëndësishëm, sidomos kur janë 
në shëmbullim mirë, por asë njerë nuk duhet që fëmijët më të vegjel që janë të krasohen me fëmijët e rritën, e rritur, sepse përmarsisht nga ndëshira e mirë për të ndimuar në këtë mënyrë, duhet krasohen njerin me tjetërin ti penalizohen shumë, penalizohen vetën të ndë në këtë raport dhe penalizohen dhe fëmijët pas taj, sepse kjo është faza kritike ku a i ka dëshirë të jetë unik, ku a i ka dëshirë të jetë ndryshe nga vlaj, ku a i ka dëshirë të jetë ndryshe nga prindi, ndryshe nga motra, ndryshe nga bëshkëmërshatarët. Shë që i bje që prindri duhet të jenë atentiv në pesën e kërkesave të ti. Psa i po kërkon të jetë ndryshe, psa i ka këtë veti që fëmja i math nuk e ka dhe nuk duhet në asë një mënyrë të krasojnë për shembul, të thua shqyqose motra jute ka bërë këtë dhe këtë dhe ti nuk duhet të bësh për shembul, ose a i bën këtë këtë dhe ti duhet të bësh, sepse automatikisht këtu pozicionon vetën të ndë në kratë të kundër të pastaj. Rëndësi tjetër ka që influenca e vlezërve dhe motrave është kur të kalot kjo fazë kritike pas taj. Dhe po themi gjithmonë dhe kjo duhet të vje shumë diplomatike në pjesën e mardhenjeve sociale, është mos mirëti që të shudzohet kjo pjesë, po jo për shambull të këpjesa akademike ose pjesa e shoqërisë ose pjesët tjera. Me që e di që ka dhe shumë qka për me folis dhe mos ti që ki shumë teori zakonisht dhe është një tem që vetë i Belinda ka studiuar dhe ka olimtuar ma djemë ka që u shumë link ka të ndryshën për të ledzuar me gjithë se unë nuk ka rrita krejt me po një këshil të lutëm për prindrit por edhe për fëmijë që përna djekin edhe një herë njërë të shkur të elaborash në ndryshimin dhe kujdesin që duhet bëjmë në të dy fazat me që për shdo rast nësi u ka i kur dikuj të akin edhe njerë qartë Atër të këfasa e pubertetit jeni vetëm shëqrues duke ju shpjeguar që para prakisht këto janë fasat që do të ndodhin. Trupi juaj do të ndryshohet dhe trupi juaj do të maturohet. Fëmi, fëmijat, ose persona që po kalojnë të mosh, ju lutëm ledzoni cilat janë këto pjesë që kalojnë, pëse ndodhë këtë ndryshim fiziologik dhe ndimojni prindit truaj që t'ju shpjegojnë të pjesë. Edhe për prindrit, rëndësit të veçant ka mënyra se si ju e shpjegoni këtë fazë të fëmijat. Mos të ndoni asë njerë që ta ta shpjegoni të tipit shoqëror, sepse fëmijat kanë shokët e tyre dhe nuk kanë nevoj që prindit të jetë shokë. Ata kanë nevoj që prindit të ketë rolin e ti, të jetë prind, ndërsa shoqëria është pjesat që ata kanë nevoj të akenë dhe është ndryshe nga prindi. Mirë po, një prindi cili i dëgjon me kujdes, kjo është pjesat kyqe, do më thonë, jo vetëm të dëgjoj me vesh, po të dëgjoj në mënyrë empatike, duke bashkë ndjerë me të. Dhe asë njerë nuk duhet të bëjnë pytje në mënyrë interrogative. Gjithmon pytje duhet të jenë si pjesët diskutimit, ose thjesht të ullen a fërfëmiu të tyre, pa pas tendencë të bëjnë asë një pytje. Dhe më besoni që nga 3-4 minutat e para, ata do t'ju shëqojnë, si kur alien, do shtam, që e një ullur ofër të tyre, por nga minuti i 4 të tutje, ata fillojnë dhe hapen, sepse për ta është e rëndësishme opinioni i tjetërit. Dhe këtu e dëshmon dhe praktika jonë klinike, në fillimet e punës, zakonisht kemi pas tendens të bëjmë pyetja adolescentve, kur janë si jelo për këshillim ose psikoterapi, por praktika nga ka mësuar që në qëfëse ti heshtë para prakesht edhe kryon këtë hapsirëm për të familjarizu me te, ata hapen të të regojnë pas taj për qëfar arsye ka në ardhë. Kështë që shfrytëzoni këto mundësi, edukoni sa ma shumë në kontinuitet dhe besoj që është i nga fazat më të bukura që ju kaloni me fëmijën të uajnë. Po, na ile te për shkort, më pëlqaj pjesa ku the kompakti dhe bashkëpunimi qiftit ka shumë rëndësi edhe te eksilja e fëmive, një këshilë praktikës të ndë, që në është ta dikujnë a mundet me hymë punë, sepse të gjithë kemi shumë dilema në fazat saktu në gjatë rritjes mive, për prind që përna ndjekin. Së pari bashkëpunimi me do mund qiftit do të ketë bashkëpunim, për më mujtë me menagju ma letë, më mujtë me menagju ma letë fmitë. Po. Do mund kur të merë fjallin, tjetë e një ta fjallë, do mund të dy prind, po. Do mund një të mendim për fminë. Po, unë e kësha jepë kështë një këshilë prapë për prind, që Mive të ju besojnë, të më shtesëm, të ju dhëmë autoritet, jo dhe pëse jemë prindë nga kemë drejtë gjithë dhe gjithë e fëmija, nuk kemi drejtë, edhe kërë dje një kohë, fëmija të në mësë nga gjykojnë. Po. Pëse ne nuk kemi ditë, ose nuk i kemi ndalu aty ku është dështë me ndalu, kjo ka shumë rëndësi. Se të gjykojsh nga fëmija, kërë dje një moshë, besaj që është 
Me e rona për të Po, kështë që na jem të vedeshëm, na jem të pikun, ata e në tri, na i kemi kalu një jetë, i kemi përjetu, i kemi pa faza tonë atë zhvillimit, e kemi pa qush, ku kam pas, qush kur të bajsh David e gjukan të minë të prindin tanë, ashtë dasht, ashtë cilë mira po keqë, edhe a i shakon kështë nëse kështë kishin vepru ata, kështë që është shumë e mirë, mas të pendohemi, kur fëmi atë rritën, e të nga gjukoj neve. Po. Të të dimi, musil me ta, të respektojnë, jo pëse i jemë prend të tash, jo edhe jo, që e joja do të më arsitu shumë një qetë, kur të thosh jo fëmis, se do të me respektu, se fëmi edhe ai ka autoritet, edhe ai ndihet në moshën e adoleshencës, ai ndihet i rritu në ashta ma shumë, se që është i rritu në djetë. Amo në djetë. Edhe ka një vetë besim shumë atë madhë, se në ashta kur t'i bënë, se kur fillojnë një së të dy, një së të tritë, vjetë, për shamë të hosë, që shku me ndu ndryshe, ajo pas ka qenë kur gjë tash, tash filloj jetë, tash filloj, do më tonë, të jeshtë si prejtë, na dohet, mos më pëndu, fëminë mos me lonë, denë që atë mosë, sa atë na gjykaj negativisht, kur t'i bëndë dhe vite, po, kjo është një praktikë që ju e keni bërë, nuk do të thotë që kjo është, nuk ka leqë në rritjen e fmive, unë gjithmonë e kam thonë e emisione, nuk ka teori që e përkrahë dhe praktikë ka një qenë për qenë. Gjithmonë ndryshan dhe që kanë ka teoria, gjithmonë ka një rrisi që te nuk e ke prit as pak, gjithmonë një anë fmi e përkrahë ma shumë se tjetër dhe tjetër e rëzënë shumë ma teori, e rëndësishme është që ne të jemi të përgajditur dhe të din qdo fazë zhvillime tyre se qka sakt ose qka e fërsisht mundet me ndodhë, e pas taj e të ndryshimet janë gjithmonë më të leta për me u përbalu kër një vetëm jemi të gashëm me i prit ato. Ju falendraj shumë për kohën edhe për gjithë kontributin që kene dhonë. Falim deri shumë për prezencën të andë në ilë në emisionin, në kene ndërru edhe në kene ndonë një përvoj të andë jesore. Falim derit edhe juve me që që jene gjithmonë me familja ime, në do të shifemi me tema dhe misafir tjerë, e derin të kemi të hontarë shumë ju mirë mbeqe.